Y fíjate vos que al final de la dictadura aparecen también dos economistas vinculados con el endeudamiento. Y acá quiero hacer una mea culpa. Porque, Pedro, te quiero contar, y seguramente vos también lo repetías, que Cavallo, que en ese momento cuando terminó la dictadura estaba en el Banco Central de la República Argentina, es el que había estatizado la deuda de los grupos privados, grupos privados con nombre y apellido, Pérez Compán, Techín, Bulguerón, Isoc Mamacri, toda la deuda que tenían estos grupos económicos que habían aparecido eh, como capitanes, es decir, en la famosa formación de los capitanes de la industria, toda la deuda privada de estos grupos fue estatizada. Y yo todavía dije que la estatización la había hecho Cavallo. Bueno, pero parece ser que Cavallo estatizó, sí, pero la deuda en pesos. Hace pocos días leí un artículo donde la deuda en dólares la había estatizado el dictamen de quién era el jefe de moneda o deuda extranjera en el Banco Central, que era Carlos Melconian. ¿Qué es? ¿O oh, así? Ah, ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Vos tampoco sabías? No, no sabía, la verdad. Que... Ah, bueno, bueno. Entérate. Yo no lo sabía. Entérate. Si no lo sabías vos, imagínate yo, Cristina. Bueno, de, pero vos sos periodista y tenés que investigar. No, yo soy militante político. Ah, bueno, bueno. Más obligación de leer. Tienes razón. Más obligación de leer. Le voy a pedir a todos los militantes y en general a los argentinos, y en general a los argentinos, que así como dicen garren la pala, yo digo garren los libros que no muerden. Garren los libros que no muerden. Mire, yo sé que el telefonito es mejor, tanto ti, 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 pero probá a hacer lo siguiente, lee un libro y cuando no entendés algo de lo que dice el libro, sea un término, sea una idea, una teoría, un autor, ahí sí agarra el teléfono, o sea, lee el libro con el teléfono al lado, te digo que es fantástico, fantástico, pero el libro, yo sé que, yo sé que estoy pidiendo eh, demasiado tal vez, pero a ver si podemos generar un poco de pensamiento propio.